हॅलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मित्रांनो आपला हा आजचा क्वेश्चन बँक सोल्युशनचा चौदावा व्हिडिओ आहे आपण मागच्या व्हिडिओजमध्ये बरेचसा भाग पूर्ण केलेला आहे आज मी तुम्हाला पोयटिक ॲप्रिसिएशन यावर बेस मॉडेल कसे लिहायचे हे तुम्हाला सांगत आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही लिहून घ्या समजून घ्या ओके चला पहा तर हा वरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर थ्री बी ॲप्रिसिएशन चला मी क्वेश्चन क्वेश्चन बँकमधून वाचतो आहे रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट अ पोयटिक ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोईंग पॉईंट्स आणि पॉईंट दिलेले आहे अबाउट द पोएट अँड द टायटल सेकंड द थीम थर्ड लँग्वेज पोयटिक डिवायसेस यूज इन द पोयम नेक्स्ट स्पेशल फीचर अँड लास्ट वन युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम ओके हे पॉईंट्स आपल्याला ॲप्रिसिएशनमध्ये मेंटेन व्हायला हवे ओके सो आय स्टार्ट नाव सी टायटल देऊन द्यायचं आहे तुम्हाला असं मनी बाय विल्यम डेविज विल्यम एच डेविज ओके यामध्ये आपल्याला स्पेलिंग मिस्टेक वगैरे ह्या टायटलमध्ये करायचे नाही आहे विशेषतः कवीचं नाव आणि कवितेचं नाव यामध्ये मिस्टेक्स व्हायला नको सी द प्रेझेंट ब्युटिफुल पोयम मनी इज कंपोज बाय विल्यम एच डेव्हिज विल्यम एच डेव्हिजनं प्रेझेंट पोयम कंपोज केलेली आहे लिहिलेली आहे रचलेली आहे ही वॉज अ वेल्स पोएट ओके ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट व्हॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर अँड अदर पोयम्स विल्यम डेव्हिजनं विल्यम एच डेव्हिजने सोल्स डिस्ट्रॉयर अँड अदर्स पोयम या या अँथॉलॉजीला पब्लिश केलेला आहे ओके द थीम द थीम ऑफ द पोयम इज व्हेरी जेन्युन अँड ऑथेंटिक दॅट इज मनी कॅनॉट गिव्ह अस इंटरनल हॅपिनेस या कवितेची थीम अतिशय ओरिजिनल आहे ऑथेंटिक आहे आणि ती काय आहे मनी कॅनॉट गिव्ह अस इंटरनल हॅपिनेस पैसा आपल्याला आंतरिक सुख देऊ शकत नाही अँड मनी सॉरी अँड हॅपिनेस अँड कंटेनमेंट कॅनॉट बी परचेस बाय मनी आणि समाधान आणि सुख पैशाने विकत घेऊ शकत नाही दिस इज अ कोअर पार्ट दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द पोयम हिअर द स्पीकर ऑफ द पोयम वॉन्ट्स टू बी पुअर अँड वॉन्ट्स टू हॅव फ्यू बट ट्रू फ्रेंड्स या कवितेमध्ये जो स्पीकर दाखवलेला आहे त्या स्पीकरला पुअर बनायचं आहे अँड वॉन्ट्स टू हॅव फ्यू बट ट्रू फ्रेंड्स त्याला कमी मित्र मात्र ट्रू फ्रेंड्स हवे आहे विच गिव्ह हिम हॅपिनेस अँड कंटेनमेंट जे त्याला समाधान आणि एक आनंद देईल असे मित्र त्याला हवे आहे तर यामध्ये अबाउट द पोएट आणि टायटल बद्दल आपल्याला मिनिंग आलेला आहे आणि थीम आलेली आहे ओके द लँग्वेज त्यानंतर आपण लँग्वेजबद्दल पोहा आहे लँग्वेज पोएटिक स्टाईल द लँग्वेज यूज इन द पोयम इज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज रिटर्न सॉरी रिटर्नचं स्पेलिंग पहा काय गेलं रिटर्न डब्ल्यू आर आय डबल टी एन ओके इट इज रिटर्न इन ल्युसिड लँग्वेज ल्युसिड इझी ही एका म्हणजे इझी शब्दांमध्ये ही कविता लिहिण्यात आलेली आहे इझी लँग्वेजमध्ये लिहिण्यात आली आहे ल्युसिड मिस इझी ल्युरिड मिस डिफिकल्ट ल्युरिड मिस डिफिकल्ट ल्युसिड मिस इझी ओके द फ्लो ऑफ थॉट्स आर मेंटेन थ्रू आउट द पोयम विचारांची एक एक मिस जे फ्लो आहे तो मेंटेन केलेला आहे पूर्ण कवितेमध्ये द पोयम इज फुल ऑफ पोयटिक डिवायसेस पूर्ण पोयटिक डिवायसेसनं कविता भरलेली आहे द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज अबेंडंट फिगर ऑफ स्पीचेसचा इनफ वापर केलेला गेलेला केल्या करण्यात आलेला आहे फिगर ऑफ स्पीच लाईक ॲलिटरेशन अँथेथेसिस रिपिटेशन ऑनोमोटोपोया अँड इन्व्हर्शन आर यूज्ड ब्युटिफुली या या कवित या फिगर ऑफ स्पीचेसचा ब्युटिफुली वापर कवितेमध्ये करण्यात आलेला आहे हे पोएटिक डिवायसेस यूज झालेले आहे द पोयम 
the poem has the amazing feature talking about feature the poem has amazing features containing figure of speeches rhyme scheme rhyming words etc all these things heightens the beauty of the poem ya sagle goshti na kavitecha saundarya vadta it directly appeals to the hearts of the reader ani ya sagle goshti mulo special feature mulo thet रीडर लोकांच्या हृदयाला कविता जाऊन भिडते आय थिंक दॅट युअर ओपिनियन हिअर तुम्हाला माय ओपिनियन लिहावं लागते कवितेबद्दल आय थिंक दॅट वॉट द पोएट सेज इज हंड्रेड पर्सेंट ट्रू मला असं वाटतं की जे कवी कवितेमध्ये बोलतो आहे ते हंड्रेड पर्सेंट ट्रू आहे इफ वी वॉन्ट if we want to get real pleasure we have to away from greediness of money ani aplyala khara pleasure pahije asel tar aplyala greediness of money paisa cha jo lalas hai tya pasun aplyala dur asayla pahije in short thodke sangaycha jhalyas the present poem money by william h davis is a beautiful piece of work of art ani manun या कवितेला आपण वर्क ऑफ आर्ट म्हणजे हायेस्ट वर्क असं आपण म्हणू शकतो तर मित्रांनो हे पोयटिक ॲप्रिसिएशन आपल्याला चार मार्क्ससाठी आहे आणि ते आपण इथं अशा प्रकारे लिहून घेतलेलं आहे दोन प्रकारे पण तुम्ही लिहू शकता गिवन पॉईंट्स तुम्ही टाकू शकता अबाउट द पोएट अँड द टायटल आणि फॉर एक्झाम्पल अबाउट द पोयम सॉरी अबाउट द पोएट अँड द टायटल लिहिलं कि तुम्ही ते अंडरलाइन करून त्याखाली तो मुद्दा लिहू शकता दुसरा मुद्दा लिहू शकता द थीम पुन्हा अंडरलाइन करून त्याखाली एक्सप्लेन करू शकता एक हा वे आहे आणि एक आपल्याला एसे टाईप पण लिहिता येते बट यू शूड प्रेफर एसे टाईप बिकॉज इट इज अ ट्वेल्थ लेवल नॉट टेन्थ लेवल ओके चला तर दुसऱ्या कवितेचं ॲप्रिसिएशन आपण बघूया हे कवितेचे आन्सर्स आहे हे पूर्ण यापूर तुम्हाला पाहायला मिळते सेकंड पोईम मध्ये आपल्याला ऍप्रिसिएशन आलेलं आहे मी क्वेश्चन वाचतो एक मिनिट रीड द गिवन एक्सट्रॅक्ट अँड राईट द ऍप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम बेस्ड ऑन फॉलोइंग आस्पेक्ट आस्पेक्ट दिलेला आहे अबाउट द पोएम सिग्निफिकन्स ऑफ द टायटल फॉर्म ऑफ द पोएम थीम अँड इट्स सिग्निफिकन्स पोइटिक स्टाईल लँग्वेज फीचर्स पोइटिक डिवायसेस इन्स्पिरेशनल मेसेज व्हॅल्यू मॉरल रिफ्लेक्टेड युअर ओपिनियन अँड क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन ऑफ द पोएम मित्रांनो इतके ऍस्पेक्ट्स आपल्याला दिलेले आहे आणि आपल्याकडून हे अपेक्षा केल्या जाते की हे जे पॉईंट्स आहेत ते आपल्या ॲप्रिसिएशनमध्ये असायला हवे ओके बघा द सॉंग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल ट्रीटमेंट टायटल देऊन द्यायचं धिस वेल कंपोज पोयम सॉंग ऑफ द ओपन रोड हॅज बीन कंपोज बाय अ ग्रेट अमेरिकन पोएट एक अमेरिकन ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल ट्रीटमेंटद्वारे ही कविता लिहिण्यात आलेली आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड The title of the poem itself is sufficient to understand the significance of the poem. या कवितेचं टायटलच सफिशियंट आहे कवितेचा सिग्निफिकन्स समजण्यासाठी एक महत्त्व समजण्यासाठी हिअर द स्पीकर स्टार्ट्स हिज जर्नी ऑफ लाईफ कवी किंवा स्पीकर त्याच्या जीवनाचा जर्नी सुरू करतो आहे द पोयम इज अ शॉर्ट ड्रामॅटिक मोनोलॉग इट इज अ ड्रामॅटिक मोनोलॉग ड्रामॅटिक मोनोलॉग इन द सेन्स दिस इज अ स्पेशल पोइटिक टाईप इन विच स्पीकर गोज ऑन स्पीकिंग अँड देअर माईट बी लिसनर्स दे लिसन द स्पीकर बट दे डोंट गिव्ह हर्बल अँड फिजिकल रिस्पॉन्स ते लिसनर किंवा रिडर्स रिस्पॉन्स देत नाही स्पीकरला म्हणजे बोलत नाही किंवा असे हातवारे करत नाहीत त्या 
पोइटिक फॉर्मला आपण ड्रामॅटिक टाईप असं म्हणू सॉरी ड्रामॅटिक मोनोलॉग असं म्हणू शकतो ओके द पोएम इज अ शॉर्ट ड्रामॅटिक मोनोलॉग द पोएम द थीम ऑफ द पोएम इज व्हेरी जेन्युन अँड ऑथेंटिक एक ओरिजिनल थीम या कवितेची आहे ऑथेंटिक आहे वेन द मॅन स्टार्ट द जर्नी ऑफ हिज लाईफ ही मो स्टार्ट विथ लाईट हार्टेड जेव्हा एखादा व्यक्ती जीवनाचा प्रवास करतो सिम्बॉलिक वर्ड आहे तेव्हा तो प्रवास लाईट हार्टेड करायला हवा दो हिंड्रन्सेस अँड डिफिकल्टीज माईट बी देअर ऑन द रोड जरी डिफिकल्टीज आणि हिंड्रन्सेस आपल्या मार्गावर येईल आपल्या रस्त्यावर येईल बट बट विथ स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन अँड पॉवरफुल विल मात्र एका स्ट्रॉंग डिटर्मिशन नेशनने एका पॉवरफुल विलने आपण काय करू शकतो वी कॅन ओव्हरकम द प्रॉब्लेम्स आपण आलेले प्रॉब्लेम ओव्हरकम करू शकतो त्या प्रॉब्लेमवर मात करू शकतो फ्रीडम इज अ सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम रिमेंबर फ्रीडम फ्रीडम वन ऑलवेज रिक्वायर्ड फ्रीडम इन लाईफ अँड धिस इज ऑल्सो टू बी सीन इन द पोयम song of the open road we cannot forget the past memories afan bhutkaratla memories visru shakat nahi tala delicious burden kavite madhe matlela hai the present the present poem is written in free verse ek poetic style afan livun ralelo hai The present poem is written in free verse and there is no meter and no rhyme. Free verse मध्ये लिहिण्यात आलेली आहे कविता त्यामुळे मीटर किंवा राईम कवितेमध्ये घेतलेलं नाही आहे द पोएम इज फुल ऑफ पोइटिक डिवायसेस राईट द यू द यूज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज अबेंडन या कवितेमध्ये देखील बऱ्याचशा फिगर ऑफ स्पीचेस आलेल्या आहे द फिगर ऑफ स्पीचेस लाईक मेट्याफर रिपिटेशन ट्रान्सपोर्ट रिपिटेट एक्सेट्रा आर यूज्ड ब्युटिफुली टू हायटन द डिझायर डिफेक्ट ऑफ द पोयम पहा मित्रांनो या फिगर ऑफ स्पीचेस यूज झालेले आहे कवितेमध्ये आणि त्याच्यामुळं त्याच्यामुळं काय झालं आर यूज ब्युटिफुली टू हायटन द डिझायर इफेक्ट ऑफ द पोयम आणि कवितेचा एक अपेक्षित परिणाम निर्माण झाला कवितेला सौंदर्य निर्माण झालेला आहे सो so, हे आहे पोइटिक स्टाईल लँग्वेज हियर हियर द स्पीकर गिव्ज अस इन्स्पिरेशनल मेसेज दॅट आणि कवी आपल्याला एक इन्स्पिरेशनल मेसेज देतो आहे इनडायरेक्ट मेसेज देतो आहे कुठलाही कवी हा इनडायरेक्ट मेसेज कवितेमध्ये देत असतो दॅट मेमरीज आर स्वीट अँड अल्युरिंग ह्या ओल्ड मेमरीज ह्या स्वीट असतात अल्युरिंग म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह असतात हव्या वशा असतात इट मीन्स द जर्नी ऑफ लाईफ वन शूड इन द जर्नी ऑफ लाईफ वन शूड नॉट फगेट पीपल रिलेटेड विथ हस आपल्यासोबत जे लोकं असतात आपल्या रिलेटेड जे लोकं असतात स्पेशली फॅमिली मेंबर्स एक्सेट्रा नियर अँड डियर त्यांना आपण विसरू शकत नाही दॅट इज डेलिशियस बर्डन अँड टिपिकल धिस वर्ड हॅज बीन यूज बाय द पोएट इन द पोयम that is delicious burden actually burden cannot be delicious burden he delicious nastat here metaphoric use of the language is seen ani ithe metaphoric use of the language is seen bhashe cha ek metaphoric vapar kavi na kelela ahe according to me see my opinion ओके अकॉर्डिंग टू मी द प्रेझेंट पोएम डील्स विथ द डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ जीवनाच्या वेगवेगळ्या आस्पेक्टवर ही कविता बोलते आहे डिफरंट आस्पेक्टवर कविता बोलते आहे द एम्स अँड एस्पिरेशन ऑफ अ पर्सन अँड नियर अँड डियर म्हणजे एका व्यक्तीचे एम्स आणि ॲस्पिरेशन इच्छा आकांक्षा अँड नियर अँड डियर विथ किथ हँड किन किथ हँड किन मीन्स रिलेटिव्ह and their hopes are beautifully presented in the poem pa ekhadya ek speaker cha kiwa ekhadya vyakti cha ichcha akansha sobatat ki thank in relatives family members ani tencha hope ha beautifully kavitemade present zalele hai 
the poem is well knit the poem is well knit and full of poetic devices ek sudud bandha hai kavite cha hai well well structure kavita hai and i think the song of the open road is a short piece of work of art ani manun mala asa vatte ki hi ji kavita hai he piece of work of art hai apan pratyek appreciation madhe ha mudda mitranno ghetlela hai piece of work of art manje highest prati cha work asha prakare tumhi te vyavasthit livu shakta ओके बित्रनो अपन पोइटिक एप्रिशिएशन आज के वीडियो में पहले पूर्ण अपने ऐप मधे पूर्ण कविता आ कविते आते क्वेश्चन आन्सर मॉडल क्वेश्चन आन्सर आनतर प्रोस सेक्शन पी टाक है बगा व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन सहित दिल है हाँ का विद्या समस्या है कि सर ऐप डाउनलोड मे प्रॉब्लेम सुरू है मित्रान बरेचे विद्यार्थी ऐट ए टाइम तो करूँ रहा तो प्रॉब्लेम जेल पुनः पुनः करूँ बगा ओके आता ऐप मधे जी नोट्स मधे का तुम्हारा मैं संगत आप जवरपास एट्टी पर्सेंट पोर्शन कवर के ज्यादे राइटिंग स्किल ट्वेंटी मॉडल्स जे आन्सर्स तुम्हारा अवेलेबल है तो पी डी एफ नोट्स अवेलेबल है तुम्हें घू शकता पहू शकता ज्या विद्या अगोदर ऐप परचेस के लिए डाउनलोड करूँ घयावे आता जे विद्यार्थी नव्या करना प्रयत्न करूँ रहा है कई विद्या समस्या है कि सर ओ टी पी यून रहा नहीं है तो मित्रान आज संडे है आज चार तारीख है तो ऐपच मेन्टेनस देखी सुरू आल तुम्हें पुनः पुनः करूँ पहाय ते शक्य होते दूसरी महत्वा गोष है कि ऐप मधे ट्वेंटी मॉडल्स टाकले एक कम्प्लीट प्रोस सेक्शन है दोन क्या पोइट्री सेक्शन पवरपास एटी पर्सेंट संपले है क्या नॉवेल सेक्शन है नॉवेल सेक्शन व सद्या सिक्सटीन क्वेश्चन है आज उद्या पुनः तुम्हारा सिक्सटीन क्वेश्चन मिल मिल जाए बॉवेल अपने एक नॉवेल जवरपास बारह तेरा अठरा अ क्वेश्चन्स आए मी पांच पांच आ सहा क्वेश्चन सद्या ऐप पर अवेलेबल है मजे एटी पर्सेंट सिलबस तुम्हारा प्रिंटेड आ पी डी एफ फॉर्म मदे मिल जाए आता विद्यार्थ्या ऐप कस आठल डाउनलोड कराएं का विद्यार्थ्या महती नहीं है तो तुम्हें गुगल सॉरी प्ले स्टोर वाउन गुरुकुल इंग्लिश अकेडमी ओरुड या नवाच ऐप डाउनलोड कराएं है मैं ती लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पे देते है और कहीं ओ टी पी का प्रॉब्लम जर जेल तो, तो मैं आज पहाव लगे राइट आ जे राइटिंग स्किल जे मॉडल है तो अपने पन्नासते पंचावन इतके आए क्वेश्चन बैंक में इतके विद्यार्थी मित्रों तैयार करण शक्य होना नहीं प्लस दहा एक आखी होल मजे वीस अपने है दहा एक आखी होल ओके आनतर ग्रामर का भाग वगैरह हाथ मैं वीडियो और एक्सप्लेन के होता तरी मैं आन्सर पन या पी डी एफ फॉर्म मे ऐपर टाकून दे आज वीडियो में अपन पोइटिक एप्रिशिएशन पहाले है क्यानर पुनः मी आज आखी एक वीडियो बनवतो क्या मैं तुम्हारा राइटिंग स्किल एखाद मुद्दा पटवन संगतो ओके थैंक यू जे विद्यार्थी नव्यान या पर आल सब्सक्राइब करूँ घयाव जेनेकर तुम्हारा नोटिफिकेसन मिलत रहेखी एक सगत महत्वा वीडियो मी एक दोन दिवस बनवतो तो मजे हाउ टू राइट पेपर दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन ओके सो थैंक यू